So ay kayang kontrolin ng side ng Blacklist International. I'm well, not sure how oh how masterful Oheb is though. Yun yung malaking question mark kasi <laughs> ang isang Ruby ay isa ding specialist hero. Alam mo sa totoo lang si Oheb ngayon pag nakikita ko gumagamit ang ibang hero parang ayoko na i-doubt eh. <laughs> well, kasi yung mga hero sa ginagamit niya talagang proficient siya. Eh. Yeah, that's right. But this is going to be the challenge for both of the teams. Paano nga ba nila tatalunin ng isa't isa? Malalaman natin yan pag natapos ang game number three. And we head on to the Celestial Palace para masimula na natin ang game na to. This is Blacklist International versus Execration game number three. Interesting kasi ito ay Estes ulit na mula sa side ng Blacklist International. Titignan natin kung paano sila gumalaw doon sa mapa. At si Wise... Sabi niya, Granger hanggang mabulag. Hindi siya matata. Hindi, ma hindi titigil hanggat hindi pa nakakakuha ulit ng, mas ng championship itong si Wise. At hindi naman natin siya i-blame for that. I think na isa siya sa mga pinakamalapit na Granger players kasi iba yung uh, take niya on the Granger. And for, for esports in general, Wolf, usually yung mga teams na talaga ang taas ng patience sa same hero na pinipili, yun yung may mas mataas sa success rate eh. Yeah. It's not always about changing yung heroes mo. It's about the mastery, katulad yeah. sinabi mo, and consistency in terms of showing up kapag kakailangan. And Blacklist International, they're doing just that. Pero execration, iba talaga sila dito. Gusto nila, magbabalit tayo ng mga hero at gugulatin natin sila lagi. Doon tayo malakas. Ito mo yung impact ng isang Popolin ko palaban sa mga tanks sa traditional. Halos... Si Chakno ay uh, ma ma maubos na yung HP. Kasi parang no, wala masyadong risk eh. Pag, umahampas, pag kumaagat na yung kupa, yung mismong hero naman pa, pa jogging jogging lang sa gilid. Oh, eh. And isipin mo, papalagang ko ba talaga si kupa? Oh, yun, cancel? Oh, Ito, hindi niya na-cancel dito. Pero Eson will take that risk. Kasi yeah. alos walang risk eh, sa yeah. totoo lang. Exactly. Uh, uh, that means na pagdating ng turtle fight ay ready na din naman na side ng execration. Wonder kung paano nga pagkagalawa pa rin sa teams. Oh, kill DJ only. Okay. And that damage output isn't enough. Si Wise na dito sa may gilid. Look at the damage output. Chakno ginamit yung revitalize. <laughs> And grabe yung sidestep. Pero si Chakno nga sinalo na yung lahat eh. And with the revitalize, magiging okay lang sila. Now, ang disadvantage doon para sa side ng execration, walang revitalize si Chakno pagdating doon sa coming turtle, turtle fight. fight. Ito Max ay oh, uh, level 3 lang din. Wala pa siyang Feather Dare Strike. Nagpakita na siya. Renjo pupunta sa may backlines. Pero na-slow agad, na-zone agad ni Venus. And alam ng execration na hindi yon yung turtle na para sa kanila. Dahil nga si Eto Max ay nasa level 3 pa lang. If... Tingin ko magbabagong ihip ng hangin kung level 4 na siya nun eh. Yeah. Uh, Siyempre, hindi rin ganun ka-confident na Blacklist International. But... Uh, remains si virus kaya hindi na pa ultimate wala nga sila masyadong commitment na ginamit doon oh pero ito ah oh, boy, kailangan na magingat ni Eson sa pagpasok sa base ng execution kasi pwede siya ma-punish at kapag ka masyado siyang malalim sa Fairy Air Strike that could be something na magti-take down sa kanya but pero doon sa may taas si Renjo grabe yung pagharap niya dito sa isang Ruby ah yeah. By the way, uh, nagpalit, hindi, na go hindi to Golden Ruby. This is EXP Lane Ruby. Tapos mm -hmm. si Edward yung uh, pinalagay nila sa Golden. Katulad ng ginawa nila sa Bren Esports. Nung tinapat nila yung Kagura ni Edward, uh, nag-Gold Lane din si Edward. Mm -hmm. And meron talaga silang mga set may mga setup sila dito. May mga changes na nangyayari. Na kapag ka the deem ng Blacklist na tamang gawin, hindi sila magdadalawang isip eh. Alam nila capable yung dalawang side laners nila eh. And uh, right now, Clock, Clock of, of Destiny, Destiny and the Raptor Machete ang mau-open ni KelvyJ at ni Edward. So this is going to be the start of the race, the great, uh, the, the amazing race <laughs> netong side ng execration. Oh. Kailangan nila madala dito si Claude na mas madaming item. Mga dalawa o tatlong core item, pwede na. Nakita natin yung movements nun ni uh, Edward. At dahil dyan, mapapanis siya. Tinry niya kasi mag-cut dun sa gitna ng ng first ng outer turret tsaka Uy. ng inner turret ng, ex ng execration and Oheb sinubukan niya hilahin si Renjo pero alam naman natin ng pambansang kamao mabilis yan oh. mag dash in dash out si Eson kinagat kinagat si Renjo and Oheb kung may panghila sana siya that could have been a kill pero dahil nagamit na nga niya agad ay yun yung magiging resulta makakataka si Renjo 
Turtle is the next target for the side of Blacklist International. And seeing the map right now, nagahabol dito you side the execration. Kel VJ in your area. Blacklist, sino nga bang malakas sa mga area-area na to? And that is going to be wise with the retribution. Picture perfect ma makukuha nila yung sinimulan nila. I wonder what level was Kel VJ nung nangyari yun. Or level 8 ngayon si Wise, which means mas maganda at potent yung kanyang retribution. But, si Chakno, ang ganda nung kanyang pwestuhan para mazono yung mga members ng Blacklist. Napwela sa kanya mag-ultimate si Oh My Venus. Mm -hmm. Then again, yung Blacklist International, mas malapit din sila dun sa turtle fight. Nauna rin sila. And execration will have to concede that uh, turtle number 2. Ano nga kay Wolf, si Wise noon level 8. Si Kel BJ level 7. Okay. So, mas potent nga talaga yung kanyang retribution. Just to support yung facts yeah. na binukin mo sa table. And here comes the rotation coming out from Blacklist International. And nagiging... Ma Sabihin na lang natin na, na mas nagiging confident sila. Kasi nga, walang isang setup hero yung side ng execration. Wala silang pinangangambahang tatamang Tyrant's Revenge, Tyrant's Rage. Walang Fatal Links. Tira mo yung aggression nila dito, hindi nila natatigilan to. And to the point na dalawa na lang sila dito sa baba, nakakuha pa sila ng kill. Shaknu is getting a bit controlled. Although first kill pa lang naman yan, pero kailangan niya mag-ingat dito in terms of going in front of the B-Wise combination. Yeah. Good decision mula sa Blacklist International na uh, puntahan yung lane ni Lunox. Alam nila na yun yung kaya nilang i-push. Madali nilang i-force yung ultimate ni Kelra. Ayan, uh, yung brilliance. Most uh, specifically, kaya nga naman nakapag-push nila sa may bottom lane na napakadali. Tapos nakanakaw pa ng purple buff. All good in the wood para sa Blacklist International. And we haven't seen Claude actually na ginagamit siya masyado ngayon sa jungle lane. Usually, ang nakikita na natin mga Claude is nasa side lane na. So do you think this is beneficial for execration na gumamit sila ng Claude ngayon? Or do you think this is a bit risky? Um... Risk pero calculated mula sa execration. Risk in a way na sa early game hindi ganun kasolid. Pero nakikita naman natin si Kel DJ. Ang ganda naman ang pinapakita. Level 10 and 0 deaths. Probably one of the richest na heroes ngayon sa ating nila. And of course, Claude is good laban dun sa mga nag-group up. And eso, nahuli sa gitna. Kel DJ na hatak. Look at the damage output. Kel DJ taken out of the equation agad-agad. Wise, hinahabol ni Chakno. And look at that, Death Zone Nata binabato all throughout the Turtle area. Chakno na ipit at hindi niya na kaya yakapin yung mga members ng Blacklist. And execration, they are forced to go back. Mapipilitan silang bumak na lang dito kasi it's a 4v5 situation. Yeah, ang napakagandang reaction mula sa side ng Blacklist International. Nakita nila na napa-overstep si Chakno. So, tinulungan nila si Wise. Habang binubugaw yung mga members ng execration at na-isolate talaga nila. Especially getting third. Oh! Look My at that! God. Hatak sa dalawa! And Kelra forced to use the Order of Brilliance. Makakataka siya. And at least hindi mababasag yung turret dito sa may gitna. Back-to-back -back plays mula kay Oheb. Yung una na nahatak niya si Kel VJ sa turtle fight. Tapos yung pangalawa nakakuha siya ng additional na dalawa kasama si Kel VJ. Ang nga naman yung execration, biglang nagkakaroon ng uh, scarcity when it comes to the damage kasi nahatak yung crucial heroes. And eto Max, sinakapan ni Wise, Feathered Air Strike versus Death Zone Nata, Chuck Nu. Yung damage output ni Wise, napakataas, hindi niya kaya ang i-take. This point, Wise, nakakuha na din. Malapit na din sa kanyang uh, first item. I wonder kung nag-BBOD muna siya. And, uh, compared before, na inuuna niya yung defensive items. But I did see yung Legion Sword. And that tells us na baka buksa mag-rush na Blade of Despair ni Wise. Pero hindi natin sure. Hindi mo si Oheb dito kung paano niya pigilan or i-cancel yung ultimate ni Eto Max. Si Wise nahuli dun sa may gitna. Edward going oh, in. Kill DJ with the damage. Nagpakita na siya ng pangil. Oh my Venus, Eson, Oheb. Susubukan nila tumakbo. Oh, what a, the, what a counter initiation coming out from Execration. Inuna ng Blacklist International. This time, nagbintis yung hatak ni Oheb. Sabi ng execration, uy, lamang na tayo when it comes to the control. In fact, nung nagpop ng ultimate si Oh My Venus, finocus talaga nila yung firepower nila doon kay Wise. Kaya hindi na umabot yung healing. And I don't think Wise picked up the uh, defensive item first. Katulad ng ginagawa niya before. This time, nag-offensive item muna siya. That means na kinaya, kinaya ng damage output ng Execration yung pag-take down sa Granger. Execration making things work for their side. Sila naan lamang ngayon. At wala si Oheb for 
7 seconds pa. So, ibig sabihin, pwede mauna yung execution na i-secure yung Lord area. Renjo, tinamaan ng Death Zone. Nata, 3 bullets coming in. Pero 1 fourth pa rin ang matitira sa kanyang buhay. And that is going to be the Little Wanderer. Extra vision, extra protection, kahit yeah. pa paano, para kahit wala sila dun sa may malapit sa my Lord, at least may kita nila kung itinitake down na execution. We did mention yung B BOD na unang pinikinab ni Wise. Mataas yung damage output pero hindi siya ganun kakunat as compared to 4. Kaya nga naman, nung nag-all-in yung execration dun sa may mid lane, kahit may ultimate pa siya o may virus. Hindi na sustain. Grabe naman si Edward. Edward! His potential ng Kagura. Napilit niya agad si Eto Max na umalis. Two-man knock-up coming here from Tito Eson, Uncle Eson, Eson Esports. Shock no. Ang naging casualty, the only casualty for that certain skirmish at i-reset ng blacklist to. And that only means na tatagal pa ang game ng onte. We did see yung side ng execration na uh, this time hindi sila sabay-sabay na lumaban. Kailangan requirement, I would say, para sa side ng execration na sabay yung blazing duet or at least yung entrada ni Kel VJ to go with Kelra, yung kanyang Lunox. So parang nakita natin na Kahit nag ulti na yung Lunox with the Darkening, tapos nag eventually nag brilliance din siya, may potential ng damage, pero hindi na close out. At alam natin, kapag hindi ka naka-eliminate agad ng hero or ng player from Blacklist International, makakapag-heal agad sila dahil meron silang Estes. So what happened in there was a little bit of siguro miscoms or miscalculation mula sa side ng execration. Tama na yung ginagawa ni Chuck naman mag-zone out, tas dapat tatalo na si Kelra, sabay kay KLVJ, double K sana, Kaso na heal lang ng lahat ng initial damage nila kasi nga hindi sila nagsabay. Kaya naman nanalo yung Blacklist International sa mm -hmm. Pay, uh, Well, sinabi mo na yung buong nangyari sa buong fight eh. Talagang ganun yung, mm -hmm. uh, yung pinaka-essence ng fight na yon And I really think na tama ka, Wolf. Mm -hmm. Like, kapag ka kunyari may Estes na nag sa other team, ang kailangan mo gawin is i-overwhelm mo sila ng damage. That's right, eh. that's right. Na, Si Wise, katulad ng sinasabi mo, napaka-importante na malaman mo kung ano yung inuna ng isang Ranger. Mm -hmm. Kung Brute Force Breastplate ba o Blade of Despair. Kasi doon mo makikita kung kakayanin niya yung onslaught ng damage na manggagaling sa side ng execration. That's right. Ngayon, kung BOD, may less protection ka eh. So, ibig sabihin, mm -hmm. in terms of damage output, yes, ang, gan ang ganda, pwede mong mapanis si Chakno ng todo, pero kapag ka naikutan ka na ni Lunox at ni KLVJ, yeah. It's just a matter of time till you go down. Kasi, katulad yan ang sinabi mo, yung Estes kaya kanya i-heal. Yeah. Pero pagka hindi kaya nung healing potential niya, yung damage output ng kalaban, that's going to be something na problema mo. Yeah. Well, with Ken C, nga lang, para sa Malakas International, they leave this here another day. Kasi this time yung execration ang hindi ganun ka-synchronize sa kanilang ginawa. So, 10 minute Lord, baka ay mapunta pa yan sa side of Malakas International. At umuwi dito si Eto Max. So that is going to be something na magiging advantage for the side of Blacklist International at Eson and the others. Si Edward nasa gilid, si Renjo kinagat. Enemy terrain has been destroyed. Renjo 1.4 HP, 4v5 still for the side of execution. And dito si Chaknu and the knockup is there. And the Lord is gonna go to the side of Blacklist International. Napakaswabe. Pero gusto ko yung ginawa ni KLVJ. Sabi niya, Mukhang hindi na din talaga natin kaya yung contest yung Lord. Si Renjo nga, napadaan lang. Binigyan na agad nung uh, Popolin Kupa. Kinagat. So, kinagat agad, di ba? So, hindi din talaga, may, walang hero na may kayang kumontest pa nun. Mula sa side ng execration, specific moment, 10 minutes in, walang, kakay, walang kakaya na mag-contest dun sa Lord area. Kaya nga naman nakuha na ng Black Resiteration yung Lord. Pero sabi ni KelVJ, siguro hanap na lang ako ng bonus objectives at nakuha niya yung turret sa may mid lane. Mm -hmm. So, at least... May ko nakukuha pa yung side ng uh, execration dito. Eh, ganun pinilit mo pang kunin yung Lord or steal yung Lord. Number one, hindi ka pa rin nakaset up eh. Mm -hmm. Wala ka dun sa may area. May full coverage yung side ng Blacklist International. So, ibig sabihin ko ikaw si KLVJ, isang maling tapak mo sa isang brush. Oo. Oh, oh. It's either yung Kagura, it's either si... Alam mo si Wise yung mag-burst ano sa'yo, yung mag -burst down sa'yo. So, a lot of factors para sa kanila doon. And at least, na lesson ng... Execration yung losses nila at That's that right. point on. I think even din pa naman yung ating gold. So, all things considered, ang side ng execration, hindi pa kailangan mag-panic. Meron pa rin silang Claude, very good late game. Lunox, arguable sa may late, latter stages ng game. Pero kayang-kaya din kaya. mag-burst down. 
And yung back siya ni Chuck no, that's one thing na kailangan nila ding sulitin sa ngayon kasi ang laking factor na meron siyang anti-heal na, na qualities laban dun sa lahat ng healing and sustain na meron ang Blacklist International. Mm-hmm. And Blacklist International, they will try to siege as much as possible. Try to, sabihin na lang natin, mean max or oh. take it to the maximum potential etong Lord take na ginawa nila. For the side of execution, this is going to be the challenge. Kailangan nilang ma-take down yung Lord bago pa magkaroon ng maximum losses. Kasi sa yeah. totoo lang, ang dami pang turrets dito na pwedeng kunin ng Blacklist International. So, ang inek, ikaw, tingin mo, saan nga ba yung mga tututukan nilang mga lanes dito para okay. talagang, ano mo yun, ma-push na yung kalamangan? Kasi ganito din nanalo yung Blacklist nung game number one. Eh. I think definitely mid lane. Kasi doon, doon yung mga paths dun sa jungle although uh, I'm not entirely sure kung makakapagdepensa ng madali ang mm. uh, side ng execration mayroon nga lang silang farsa so uh, isang malaking factor yan it's gonna be important kasi yung Blacklist International kung hindi nila ma-manage yung paggamit ng feathered airstrike ng sulit at uh, ma-force sila kunwari in a bad spot it's gonna be very difficult for them to mm-hmm. come back kasi ang inaasahan talaga nila sa wave clear it's either yung farsa or yung uh, yung Claude. Yung Lunox, hindi na ganun kabilis yung kanyang wave clear potential. Eh. So, it's gonna be important para sa side ng Blacklist International na hindi nila basta-basta maiba to yung Farsa Ultimate. Yes, and it's one thing na talagang sasalba sa mm. execution kapag nagawa nila yan. Tatandaan nyo yung game number 2. Napakahirap mag-push din nun para sa side ng ano, Blacklist International. Oo. Isipin mo yung lalaban sa'yo, Eve. Oo. Farsa. Eve Farsa. Matapa ka lang sa isang ano dun? Matapa ka lang sa isang ano yun? <laughs> Actually, Square, lahat, ng, lahat ng shapes pala nandun sa ano, no, game number 2. Meron pa haba, may rectangle. May rectangle, yung Benedetta. May square. May, square, may circle si Barca. Circle, oh. Si Lance, may triangle. Oo oh, nga, no? Oh, panis. panis. Geometry pala talaga yung line up na yun. Saktong-sakto pala yun. <laughs> Sakto. Saktong-sakto pala yun. Geometry talaga. Oo, oh, geometry. Baga, it's a beginner's guide to shapes. Oo, oh, shapes. <laughs> Tapos kinong game one, may outer circle, may big, small circle, may big, big circle. circle. Oh. Oh. <laughs> Geometry ang uh, nilalaro na para sa team sa to. But uh, kidding aside guys, uh, mm-hmm. na- napaka-importante, napaka-crucial na makonserve ng para sa team sa kanilang mga, cru- mga important na ultimates. And that is, uh, that boss, ladies and, ladies and gentlemen, is a bit long but now we are back into the game. Blacklist International, Recap lang na nangyari, baka nakalimutan nyo na, blacklist, sila na nakakuha ng Lord. And that is going to be their advantage to ride dito sa padating na push. It's gonna go to the bottom lane dahil yun yung pinaka-damage na to turrets sa side ng black oh, ng execration. And right now, wala. Walang feathered air strike yung si Etumax. Oh, this is tricky. Oh, mabilis ang cooldown, pero yun na nga, sinasabi natin yung mid lane. Kailangan, kailangan depensa na side ng execration. Binuusan niya, tumaks yung Feather Dare Strike niya sa mid. Baka nagpe-prepare siya sa uh, Feather Dare Strike sa top lane, as we can see right now. At puti tignan nyo dito, sasamahan nila yung Lord, hindi nila hahayaan ma-take down. And this is a level 1 Lord, hindi pa 12 minutes to nung nag-spawn siya. So that means, wala pa yung tulak. Hindi patatalon and look at that pinatalon pa harap and Renjo is the first one to go down pero Kelra dito going in Kagura kino control si Kelra at eto si Eto Max better the airstrike pero wala sa range oh! dito si oh, no! Eto Max Kiel VJ going down two members onto the side of execution at walang nawala sa side ng blacklist remember these are super minions by the Lord enhanced ng minions na to and they might just take this game isang pick off pa kay Kelka pwedeng pwede na to Chakno oh goes down three members out Edward trying to go for Edomax Edomax din naman ang bullet and that is going to be the game ladies and gentlemen that is the game that is triple the game kill. triple kill si Weiss tinunaw niya si Kel VJ we're talking about the itemization inikutan naging mayroon inikutan my god Damage naman si Wise ngayon. Offensive. Galit na si Kuya Wise. 